。再讲，我们要来说明一下，为什么双曲线的定义和双曲线的标准是互为重要条件。首先呢，我们有双曲线的定义就是这个样子。首先，我们把绝对值拆掉，拆掉之后呢，这边就变成正负二 a， 把 p f p r o n g 移到这边来，我们就得到 p f 等于是 p f p r o n g 加减二 a。OK， 我们现在首先要证明。有这个定义，我们可以得到什么？我们可以得到双曲线的标准式。那现在把它的算式写出来 ，P F 等于是 P F p r o n g 加减二 a。P F 是什么呢？就是 A 减 C 平方加上 Y 平方开根号。OK。P F p r o n g 呢，就是 A 加 C 平方加上 Y 平方开根号。这边有个加减二 a。好，现在我们要做一件事情，两边平方，左边平方呢会变这一项，右边平方呢会变成这一串。那我们注意到 ，A 平方、C 平方、Y 平方是这两边平方都会出现的。所以说，全部都消掉，消掉之后呢，整理一下，我们就得到这个东西。然后呢，我们在左右两边同时平方，平方完之后呢，我们就会得到这一串，左边等于右边。OK， 好，一项整理一项，我们就会得到 c 平方减 a 平方乘上 x 平方减掉 a 平方 y 平方会等于是 a 平方乘上 c 平方减掉 a 平方，因为 c 大于 a， 所以 c 平方大于 a 平方。那么 c 平方和 a 平方之间就会有个差值，我让一个 b 的平方等于这个差值，我就可以找到说。b 平方等于是 c 平方减的 a 平方，让 b 平方等于是 c 平方减 a 平方代入这个等式里面，我就得到 b 平方乘上 x 平方减掉 a 平方乘上 y 平方，等于是 a 平方乘上什么 b 平方。然后呢，左右两边同时除以 a 平方 b 平方，我就得到 a 平方除以 a 平方减掉 y 平方除以 b 平方会等于是一。有以上的证明呢，我们就知道说，由双曲线的定义，我们可以得到双曲线的标准式，就是这个形式。它的分母呢是 a 平方、b 平方，我一定找得到一个数 c， 使得 c 平方刚好是这两个平方之和，所以说 b 平方就会是 c 平方减的 a 平方。OK， 好，先把分母全部乘上来，就会得到这个等式，然后一项整理一项之后呢，我们就会得到说 a 平方 y 平方会等于是 c 平方减 a 平方乘上 x 平方减掉 a 平方乘上 c 平方减掉 a 平方。有了上面这个等式之后呢，我们就可以来看交半径的公式。什么叫做交半径？ P F 和 P F prime 就是所谓的交半径。那 P F 是什么呢 ？P F 就是根号的 x 减 c 平方加上 y 平方。把这个 y 平方用上面这个东西带进来，然后因为这边有个 a 平方，所以说我们的外面要加一个 a 分之一。OK， 那里面呢这边就有 a 平方，然后这边就会变成上面这种形式。把上面这一串带入到这边来，展开化简之后呢，会得到这种形式，它就是 a 分之一的根号 c x 减 a 平方的平方。OK。把根号拆掉之后呢，它就会变成 a 分之一，然后呢，这是绝对值 ，c 也减 a 平方绝对值。用同样的方法，我们可以得到 p f p r o n g 会等于是 a 分之一绝对值 c 也加上 a 平方。好，现在我们来看一下 p f 减掉 p f p r o n g 会等于什么东西 ？p 是在这边 ，p f 是这一段 ，p f p r o n g 是这一段，所以说这段比较短，这段比较长。OK， 好，那 p f 呢就是 a 分之一的 c 也减 a 平方，那 p f p r o n g 呢，它就是 a 分之一的。c x 加上 a 平方，那 p f 减 p f 不然会是什么 ？p f 是这个东西，我们来看一下它的正负号 ，c x c 比 a 要大，然后呢 x x 在这边变动，它的最小值呢就是 a，OK，、okay? 所以说 c 乘上 x 一定比 a 平方要大，所以说在拆掉绝对值的时候，里面的顺序呢可以不用调换，那这项更是为正，所以说 p f 减掉 p f 不然就是这项减掉这项，那么这边有个负 a。这边会有个负 a， 所以说两个相减就是负二 a， 所以说挂上绝对值之后就是二 a。现在我们来研究一下 x 小零的状况。x 小零意思就是说 x 它是在双曲线的另外一页，当 x 在这边变动的时候，它都是小于零的。OK， 由刚刚的分析，我们知道说负 c x 会大于 a 平方，为什么？因为 x 这个时候是负的，所以说负负会得正。然后 c x 因为 x 它变化的最小值，就是在这边来看的话，以它的绝对值来看的话。它最小值就是 a，OK，、okay? 所以说负 c x 负负得正的时候，它一定会比 a 平方要大。All right， 好，把这个东西移向到这边来，我们就知道说0会大于 c x 加上 a 平方，然后 p f 等于是 a 分之一绝对值这个东西。如果说我们要拆掉绝对值的话，我们前面呢就要加一个负号，因为这项是负的，我们要令负负得正，才会满足绝对值的性质 ，p f 才会视为正。OK， 所以说是负 a 分之一乘上 c x 减的 a 平方。
那 P F prime 呢 ？OK， 我们知道 C 也加上 A 平方小于零，所以我们前面要加一个负号，才会使得说 P F 是维持正，所以说就是负 a 分之一再乘上这个东西，它就是负 a 分之一 x 减 a。这两个东西相减之后会产生什么后果？这边呢是负负得正，所以说它有个 a， 然后呢减掉这个 P F， 这个负负又得正，所以说它就是2 a， 所以挂上绝对的值之后它是2 a。从这方向证明呢，我们先是有了双曲线的标准式，由标准式我们推导到说 ，P F 减到 P F prime 它的绝对值一定都是2 a， 所以说我们证明了双曲线的定义和双曲线的标准式，它们互为重要条件。以上呢就是我们这个讲座的内容，我们这个讲座的内容就讲到这里，谢谢各位。